السلام علیکم وعلیکم السلام اکبر سر سہزاد امین போலீசாங்க <laughs> 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 உதவியாருக்கும் <laughs> நிலைமையும் இந்த தருணத்துல உங்க மனைவியோட நிலைமைய பத்தி விவரிக்க முடியுமா அவ இன்டென்சிவ் கேர்ல இருந்து வெளியே வந்து சேஃபா இருக்கா எல்லா அறிகுறிகளும் பாசிட்டிவா இருக்கு டாக்டர்ஸும் நாங்களும் அவ நல்லாயிடுவான்னு நம்பிக்கையோட இருக்கும் ஆனா அந்த நோயோட எந்த கட்டத்துல பேச்சஸ் வேலை செய்யலன்னு நான் நினைக்கிறேன் மிஸ்டர் எவன்ஸ் இல்ல வைரஸ் பரவாம இருக்கிறதுக்கு அவளோட மூளை செயல்பாட்டை குறைக்கிறதுக்காக இப்ப அவளை செயற்கையான கோமால வச்சிருக்காங்க இவரு ரெண்டு நாளாவே கண்ணே திறக்கல இவரு பேட்ச் போட்டிருந்தாரா இல்ல டெஸ்ட் ரிசல்ட்டும் இன்னும் வரல போராடிக்கிட்டு <laughs> அவங்க அந்த நம்பர்ல இருந்து இறங்கி வர மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க அந்த டர்பைன் டீல ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க 
திரும்பவும் அவங்களை யுஏஇ ஆபீஸ்ல மீட் பண்ண ஜென்சன் அனுப்புறோம் சரி எனக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டே இருங்க உள்ளூர் சருக்கு கேப்ப மாறின எங்க ஆளுங்க விலையை ஏத்துனதுல இருந்து என்ன இப்படி இருக்க ஓ கொஞ்சம் இதை பாக்குறியா அதுல கனெக்ஷன் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு என்னது வேண்டியாச்சு இதுதான் எதிர்காலமா இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு உன டிவில பார்த்த நல்லா இருந்தது ஒரு பிரச்சனையே இல்லைன்னு மறுத்து அந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய முடியும்னா இந்த இடம் கண்டிப்பா சொர்க்கமா இருக்கும் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க என்னால இந்த இடத்தை விட்டு வர முடியாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல என் வேலை எனக்கு எவ்வளவு முக்கியம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒருவேளை இந்த இடத்தை இப்படி ஒரு சோதனை கூடமா நடத்துறது நீங்க நிறுத்தினீங்கன்னா இந்த இடம் இப்படி ஒரு நரகமா இருக்காது இந்த ஆளு ஃபரான் சில சமயம் பார்க்கிங் லாட்டில் ரவுண்ட் அடிக்கிறதுக்கு அவன் பைக்கை வாங்குவா ஒரு நாள் அவ சிட்டிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் வண்டியை ஓட்டலான்னு முடிவு பண்ணா கண்டிப்பாக ஃபரான் உன்னை விட மாட்டான்னு நான் சொன்னேன் அவ அவனுக்கு தெரிஞ்சாதானே அப்படின்னு சொன்னா வெளியே போய் மொத திருப்பத்திலேயே பேங்க் நேராக காரில் மோதிட்டா அதுவும் சாதாரண கார் இல்லாது லேப் இன்சார்ஜோட காரு நல்ல வேலை யாருக்கும் அடிப்படலை ஆனால் அவங்க அப்பா வந்து எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்தி அவளை பிரச்சனையிலிருந்து கூட்டிகிட்டு போனாரு ஒவ்வொரு நாளும் என் மனசில் அவளை உயிரோட வச்சுக்க ஒரு புது வழியை தேடிக்கிட்டு இருக்க அந்த பெட்ல அவ படுத்திருக்கிறத பார்க்கும் போது எனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பகுதி என் வாழ்க்கையில இந்த இடம் இருந்ததையே எப்படியாவது மறந்துடணும்னு விரும்புது வராத பின்னாடி போ காலையில இருந்து துரத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஆறு பேரை கொண்டுட்டேன் இவன் மட்டும் தப்பிச்சிட்டான் நீ யாரு இங்க என்ன பண்ற நீ இவன் கூட ஏறு நான் மத்த இடத்த செக் பண்ணிட்டு வரேன்
சார் உங்களை எங்க இருக்க சொன்னார்ல எங்க போறீங்க எங்களை என்ன பண்ண சொல்றீங்க அம்மா உன் கையில என்ன ஆச்சு என்ன சொன்ன காரை விட்டு வெளியே வந்தியா ஆமா கொஞ்சம் விட்டுருந்தா உன்னை காலி பண்ணியிருப்பான்னு சொல்லு சரி ஓ நேரம் நல்லா இருக்கு சட்டையில் அவன் ரத்தத்தோடு போயிடுச்சு யூ ஆர் லக்கி ஏன்னா டெஸ்டில் நெகட்டிவ்னு வந்திருக்கு பேசுறதுக்காக <laughs> இவ்வளோ தூரம் உங்களை இங்கே வர வச்சதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க என் கணவரோட பேரு ஷெசாத் அமீன் செய்யாரால ரிப்போர்ட்டராக இருக்காரு ஆமா அவரை நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது டிவியில் பார்த்துருக்கேன் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அவரு காணாம போயிட்டாரு அவர் ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்த கண்டுபிடிச்சேன்னு நினைச்சாரு ஆதாரம் ஏதோட ஆதாரம் சரியா தெரியல அது ஏதோ ஒரு பேட்ச பத்தி நோய பத்தி இந்த விஷயத்த பத்தி வாய திறக்க கூடாதுன்னு அவருக்கு வார்னிங் வந்தது இந்த விஷயத்த விட சொல்லி ஆனா அவரு ரொம்ப பிடிவாதமா இருந்தாரு எனக்கே அந்த பேப்பர்ஸ் அனுப்புனீங்க நீங்க தான் எனக்கு உதவி செய்யணும் என் கணவரோட உயிர் ஆபத்துல இருக்கு 
உங்க கதைய கேட்க சோகமா இது ஒண்ணு கதை இல்ல கிரேக் உண்மை இது போலீஸ் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நீங்க பேசுறது கடத்தல பத்தி அப்புறம் உங்க இதுல என்னெல்லாம் இருக்கும் நீங்க அமெரிக்கன் உங்களால என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் நான் உங்களை டிவில பார்த்ததும் உங்களால மட்டும்தான் எனக்கு உதவி செய்ய முடியும்னு முடிவு பண்ண நீங்க உங்க ஊர்ல யார்கிட்டயாவது பேசி உண்மையை எப்படியாவது இல்ல இது போலீஸ் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் மனைவிக்கு உடம்பு சரியில்லாம போச்சு நான் அவளை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போனேன் அவங்க ஒரு மாத்திரை அட்டையை கொடுத்துட்டு தினமும் ரெண்டு மாத்திரையை சாப்பிட சொன்னாங்க அப்பா அவங்க டெஸ்டிங்காகவும் மருந்து கொடுக்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல ஆனா இதுல கையெழுத்து வாங்கினாங்க இதுல எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல எழுதிருக்கு அவ தினமும் மருந்து சாப்பிட்டு இருந்தா அதான் சின்ன சின்ன பச்சை மாத்திரைங்க திடீர்னு ஒரு நாள் தலை சுத்தி கீழே விழுந்துட்டா நான் அவளை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போனேன் ஆனா அவ வழியிலே இறந்துட்டா இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த மருந்து தான் சொல்றீங்களா சந்தேகமே இல்ல தம்பி இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த மருந்து சில சமயம் வேலை செய்ய அங்க போவாரு என்னங்க அந்த கி ஹலோ 
யாரு என் பேரு கிரேக் நான் வந்து ஷெசாத்தோட ஃப்ரெண்ட் அதாவது ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் கீ அவர் ஒய்ஃப் தான் கொடுத்தாங்க நான் எதிர் வீட்டில் தான் இருக்கேன் சில சமயம் நான் அங்கே போகும்போது அவர் நைட்டு முழுக்க எதுவும் பண்ணாமல் சிகரெட் பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்பார் மற்ற நேரங்களில் எனக்கு கதவு பின்னாலிருந்து சத்தங்கள் கேட்கும் ரொம்ப சத்தம் கேட்கும் ஒரே சண்டையாக இருக்கும் அவர் காணாம போன அன்னைக்கு ராத்திரி அவர் அவர் ஒரு நிமிஷம் கூட உட்காரவே இல்லை அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்துகிட்டே இருந்தார் இங்கே இருந்து அங்கே அங்கே இருந்து இங்கே நடந்துகிட்டே இருப்பார் அவர் யாரையாவது பார்க்க போறதா உங்க கிட்ட சொன்னாரா ஏதாச்சும் பேராவது இல்லை ஆனால் அவர் என்னோட செல்போனை யூஸ் பண்ணார் அவரோட செல்போனை யூஸ் பண்ண விரும்பலன்னு சொன்னார் நான் அதை பார்க்கலாமா என்னோட பேரு கிரேக் கெவன்ஸ் நான் ஷிசா தமையனோட ஃப்ரெண்ட் எங்களோட ஒரு முக்கியமான கிளைண்ட் அப்புறம் நாங்க பல மருந்து கம்பெனிகளோட வேலை செய்யறோம் அதுல இதுவும் ஒன்று பார்ட் பல நோய்களுக்கான மருந்து நாங்க மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் இங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட் இதுல பல பேருக்கு ஏற்கனவே நோய்கள் இருந்திருக்கு அவங்க டாக்டரை பார்க்கவும் மருந்து வாங்கவும் ஃபார்ம்லேயே பொய் சொல்லி இருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஒன்னு ரெண்டு மரணம் ஏற்படதான் செய்யும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்றேன் இந்த இஷ்யூல எங்க கம்பெனியை யாருமே சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது உலக முழுக்க எங்களுக்கு கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க சார் எம் என் டூல முத முத ரெக்கார்ட் ஆன கேஸ் நவம்பர் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்திருக்கு அப்புறம் மூணே மாசத்துல சிதார் மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்கு இதுக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க சரி உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் டீடைல்டா சொல்றேன் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் மட்டும் கொடுங்க பிளீஸ் அவரை விட யாருமே தகுதியானவங்களும் இருக்க முடியாது 
உன் வேலைக்காக நீ இங்க இருக்கிறது உனக்கு வேணும்னா வசதி இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா இதுல ஏன் மக்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் புரியல ஒரு வேலைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாம நாம எதுலயாச்சும் போய் மாட்டிக்கிட்டோம்னா என்ன பண்றது என்ன நடந்துட போகுது நான் இதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்கல நீ நினைக்கிறியா என்ன அவள் அப்படியே அம்போன் ஹாஸ்பிட்டல்ல விட்டுட்டு நான் சும்மா இருந்துமே நினைக்கிறியா சரியாக வாய்ப்பு இருந்தா வெறும் ஒன் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருந்தா இந்த இடத்துல அவளை பாத்துக்கிற மாதிரி வேற எந்த இடத்துலயும் பாத்துக்கவே மாட்டாங்க அவளை நான் எங்கேயும் அனுப்ப போறது இல்ல சொன்னது உனக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஹலோ யார் பேசுறது ஏற்கனவே பேசிருக்கோ உனக்கு ஷெஷாத் எப்படி தெரியும் உன்னோட பேர் என்ன ஷெஷாத உனக்கு எப்படி தெரியும் இந்த பேப்பர் உனக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சு நான் அவனோட ஃப்ரெண்ட் அவன் ஒய்ஃப் தான் நம்பர் கொடுத்தாங்க ஷெஷாத் எங்க இருக்கானு தெரியுமா தெரியாது நீ தான் இந்த பேப்பர்ஸ் கொடுத்தியா என்னால இது போல சொல்ல முடியாது எங்க வரணும் மருது கம்பெனிய இத நீதான் பண்ணனு யாருக்கும் தெரியாது ஃபரூக் இங்க என்ன நடக்குதுன்னு உனக்கு தெரியலையா சரியானதா பண்ண ஷசாத் காணாம போன அன்னைக்கு ராத்திரி உங்ககிட்ட பேசினார்ல ஆமா அவன் கால் பண்ணா அவங்க அவனை துரத்துறாங்கன்னு மாட்டிக்கிட்டான்னு அவனுக்கு தெரியும் அவனால எங்கேயும் போக முடியல அவருக்கு என்னாச்சு தெரியுமா இல்ல ஆனா என்னால கெஸ் பண்ண முடியும் நீங்க சொல்றது அந்த ட்ரக் டெஸ்ட் பத்தி தானே கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் பத்தியா அதெல்லாம் ஆரம்பத்துல தான் இது அந்த பிரச்சனையோட வெறும் ஒரு துளி மட்டும்தான் அவங்க மருந்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்ற உண்மை அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் பிளீஸ்
இப்படிப்பட்ட கதைக்கு இன்னும் நிறைய ஆதாரங்கள் தேவைப்படும் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஹையர் அபிஷியல் ஒருத்தர் ஒரு பெரிய ஊழல்ல ஈடுபட்டதை பத்தி ஒரு ஸ்டோரி கொண்டு வந்தான் ஹைவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்கேண்டில் லஞ்சம் வாங்கினாருன்னு ஏதோ சொன்னான் ஒரு பயங்கரமான கதை பெரிய அதிர்வை ஏற்படுத்துச்சு அவனை ஃபேமஸ் ஆகுச்சு ஆனா இதுல உண்மை என்னன்னா அது எல்லாமே கட்டுக்கதை இந்த ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா மந்திரியில இருந்து டீக்கடை பாய் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே நடக்கிற பிரச்சனைக்கான காரணம் தெரியும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இங்க எதுவுமே சாதாரணமா நடக்காது இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு மாஸ்டர் பிளான் பாவம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் ஷிஷாத் வியூவர்ஸ் என்ன ஆசைப்பட்டாங்களோ அதை தான் கொடுத்தான் இதுல எந்த சூழ்ச்சியும் இல்ல மருந்தும் இல்ல அப்புறம் எங்கிட்ட இந்த மாதிரி வந்து பேசாதீங்க இது ரொம்ப ஆபத்து என் பேரு மரியம் நான் வக்காசோட ஷோல வேலை அமீனா கிட்ட உங்களை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தது நான் தான் இது எல்லாமே அந்த மருந்தோட ட்ரையல்ஸ் பத்தினதுதான் சரியா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுமா உனக்கு ஷசாத்தோட ஸ்டோரி வேணும் நான் ஹெல்ப் பண்ண தான் பாக்குறேன் நான் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்காகவா நான் ஷசாத்து பார்த்தேன் மக்களுக்கு நல்லது செய்யறதுக்காக மட்டும்தான் இங்க பேசலாம் ஒண்ணு இல்ல இய ஆபீஸ்க்கு வா அங்க உட்கார்ந்து பேசு எனக்கு எல்லாமே தெரியும் ஜார்வீஸ் புரோகிராம் இருக்குல்ல அத பத்தி கூட எனக்கு தெரியும் இந்த ஒரு பேரை மட்டும் நான் கேட்டேன் ஜார்வஸ்
என்னது இதெல்லாம் இது நமக்கு எவ்வளவு முக்கியமான டைம் தெரியுமா இதுல இவன் வேற முதல்ல இவனை ஏதாவது பண்ணு இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் என்னென்னலாம் நடக்க போகுதுன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியாது சில முக்கியமானவங்க வர போறாங்க ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸ்ல சைன் பண்றதுக்காக அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ரொம்ப வேகமாக நடக்க போகுது ஒவ்வொருத்தரும் கையை நீட்டி அவங்க அவங்க பங்கு கேட்க போறாங்க அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இந்த மோதல்ல வந்து அனாவசியமா மாட்டிக்காத ஷெஷாதோட கதை முடிஞ்சு போச்சு ஆனா அந்த இன்னொருத்தர் ஒன்னு ஒன்ன டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக இங்க கூப்பிடல சொல்றத கவனமா கேட்டுக்க இந்த புது டீல் மட்டும் முடிஞ்சிருச்சுன்னா பல பேருக்கு அதனால நிறைய ஆதாயம் இருக்கு ஏன் உனக்கும் உன் குடும்பத்துக்கும் கூட இதனால ஆதாயம் கிடைக்கலாம் அப்புறம் சுல்தான் ஐயாவுக்கு உன்ன மாதிரி இருக்கிற ஆளுங்களை எல்லாம் இருக்கீங்களா இல்லையான்றது கூட சுல்தானுக்கு தெரியாது
என்னப்பா தண்ணியை குடி தண்ணி குடி ரொம்ப நன்றி ராத்திரி ஒரே சத்தமா இருந்துச்சுப்பா வெளியே வந்து பார்த்தா நீ மயக்க போட்டு விழுந்து கிடந்த உன் நேரம் நல்லா இருக்குப்பா ஏன்னா இந்த ஏரியால நிறைய நோயாளிங்க இருக்காங்களாம் எனக்கு எதுவும் புரியல எல்லா இடத்துலயும் உன்னை தேடுங்க நானுங்க அப்படி என்ன தப்பு பண்ணிட்ட எனக்கு உதவ முடியுமா இங்க இருந்து வெளியே போறதுக்கு பிளீஸ் சீக்கிரம் <laughs> என்னதான் பிரச்சனை உங்களுக்கு சார் போடுங்க சார் என்ன நடக்குது வேலை சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஆனா அது ஆனா ஆனா என்ன நல்லது வைக்கிறேன் வெள்ளக்காரன்ட்டிய அவனை எப்படி கொள்ளுவ அவன் உயிருக்கு நம்ம உயிரோட மதிப்பு ஜாஸ்தி தானே பேசுறது நிறுத்து எல்லாரும் டீல் கூட முடிஞ்சிருக்குமே நீ என்ன உயிரோட விட மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா என்னோட குடும்பத்தை நான் தான் சொன்னல என் விரல் கூட அவங்க மேல படாது ஏ மாத்துக்கார நான் உன்ன மாதிரி ஆளுங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்களோட வியாதிங்களுக்காக என்ன பண்றீங்க பெருச்சாளிங்க எப்பயும் உங்கள மாதிரி ஆக மாட்டீங்க எப்பவுமே சாக்கடல தான் வாழ்வீங்க அவங்க உங்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு தூக்கி தான் போடுவாங்க புரியுதா
ஜெனகஸ்ல ஜார்விஸ்ங்கிற ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆஹா இங்க என்ன நடக்குதுன்னு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்றியா இந்த இந்த இத பாரு இதோ இத ஜார்விஸ் தான் எம்என் 2 ரிசர்ச் ப்ரோகிராமோட கோட் நேம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்துல தான் பேச்சையும் மருந்தையும் உருவாக்கி இருக்காங்க என்னது நீ மருந்து நான் சொன்ன என்னால காப்பாத்த முடியும் ரொம்ப அழகா இருக்கு இங்க யாரு பாருக்கா ஓ சரி சரி வெளிப்புறத்தில்ட்டுக்கதை எல்லாருமே புறக்கணிச்சிட்டாங்க ஒரு மனப்பிரம அது மொத்தமா வெடிக்கிற வரைக்கும் யாருமே அதை கவனிக்கல கடைசி அது குறுகிய நேரத்தில் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்து அவங்க அவசர அவசரமா கண்டுபிடிச்சாங்க ஆக்ரோஷம் கோபத்துடைய வெடிப்பு அத பத்தின ப்ரோக்ரஸ் ஒரு டீடைல்டான இன்டர்னல் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணிருந்தேன் எல்லாமே சரியா தான் போயிட்டு இருந்தது ஆனா அவங்க தான் உங்களை நிறுத்த சொல்லிட்டாங்கல்ல அவங்க நேரடியா சொல்லல ஆனா ஆமா அவங்க அந்த மருந்த பதுக்கி வச்சிருந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எவ்வளவு நாளைக்கு தெரியல நிரந்தரமா கூட இருக்கலாம் அந்த மருந்த அவங்க அழிச்சுட்டாங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்றது தெரியல சொல்லிருந்தா நானே பண்ணிருப்பேனே பரவாயில்ல ஏற்கனவே நான் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப பசிக்குதா நீங்க நைட்டு கூட எதுவும் சாப்பிடல டீ குடிக்கணும் போல இருந்தது பாகிஸ்தான்ல பதிமூணாயிரம் பேருக்கு மேல இறந்திருக்காங்க உலகம் முழுக்க கேஸ் அதிகரிச்சிருக்கு சிதாரோட விலையும் உச்சத்தை எட்டி இருக்கு இப்ப இன்ஜினிக்கோட ஸ்டாக் விலை வரலாறுக்கான அது உச்சத்தை எட்டி இருக்கு கூடவே யூஎஸ் டேக் ஓவர் பத்தின வதந்திகளும் பரவிட்டு இருக்கு மிஸ்டர் சுல்தான் உங்க கம்பெனி தினமும் பல கோடி ரூபாய் ப்ராஃபிட் பார்த்துட்டு இருக்கு இது அநியாயம் இல்லையா ஒரு விஷயம் தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போதைக்கு நாங்க தான் இந்த நோயை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைன்னா இந்த நோய் இந்த நாட்டையே அழ
இதுக்கு நிரந்தரமான தீர்வை கண்டுபிடிக்க நாங்கள் ரெண்டு மடங்கு உழைச்சிட்டு இருக்கோம் கூடவே சிடாரோட அதிக தேவைக்கும் ஈடு கொடுக்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் எங்க பேக்டரிஸ் இரவும் பகலும் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு குட் நைட்டுங்க போய் தூங்கு நான் வர நியூட்ரல் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி தான் அவங்களோட ஒரே டிஃபென்ஸ் இப்போ அது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகி ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிக்குது ரெண்டு மூணு வாரத்தில் நாம் அவங்கள எழுந்துருவோம் கேன்சர்ல இறந்த எனக்கு தெரியும் கீமோ திருப்பி அவளை மொத்தமா உறிஞ்சி எடுத்துடுச்சு அவளுடைய இடது பக்கம் இங்க அவங்க வெட்டி எடுத்துட்டாங்க ஆனா என்சியா அவளை சுத்தம் பண்ணி சாப்பாடு கொடுத்து அவ கூட பேசிட்டு இருப்பா ஒரு நாள் அவ முடிவு எடுத்துட்டேன்னு சொன்னா ஒரு டாக்டர் ஆக போறேன்னு நான் சம்பாதிச்சது எல்லாமே இவளுக்காக தான் ஆனா கடைசியில என்னால இவங்க ரெண்டு பேரையுமே காப்பாற்ற முடியல
அமைதிக்கு என்ன இடம் இது எங்களுடைய லேட்டஸ்ட் ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டி எங்க விசுவாசத்துக்கு கிடைச்ச பரிசு எந்த விஷயம் கைமீறி போயிருக்க கூடாது இந்த வைரஸ்ல பல அற்புதமான குணாதிசயங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு இந்த ரிசர்ச் மூலியமா பல விஷயங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ரிசர்ச்சில் நான் என்ன வேணும்னாலும் பண்ணலாம்னு அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க அப்படி பண்ணணும்னா என்ன வாய மூடிக்கிட்டு இருக்க சொன்னாங்க கண்டு காமி இருக்க சொன்னாங்க சில பேரை சாகடிக்க சொன்னாங்க இது எல்லாம் ஒரு கிழவனுடைய பேராசை தான் வேற வழி இல்லாம நானும் அந்த தப்பு செய்ய ஒத்துக்கிட்டேன் சரி அந்த மருந்து என்னாச்ச சீக்கிரமா நீ நம்ம ஆளுங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போ இப்பவே இங்கவா எல்லாருமே பேஸ் த்ரீய கடந்தவங்க மியூட்டேஷன்ஸ பத்தி ஸ்டடி பண்றதுக்காக இதுங்களை உயிரோட வச்சிருக்கோம் இவங்களை சோதனைக்கு பயன்படுத்துறீங்க இதோ இந்த ஒரு பாக்ஸ் மட்டும்தான் என்னால காப்பாத்த முடிஞ்சது எடுத்துக்க
யாருக்காவது கோடு தெரியுமா கோடாவா சீக்கிரம் இந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பு இல்லைன்னா ரெண்டு பேரும் சற்று போயிடுவோம் நீங்க எல்லாரும் ஒண்ணு தாண்டா எல்லாத்தையும் உங்க வரைக்கும் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களை பத்தி மட்டும் யோசிக்கிறீங்க எங்களை சாக விட்டுறீங்க உங்களுக்கும் மிருகத்துக்கும் வித்தியாசமே இல்லை
நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கேன் கை எப்படி இருக்க ஆ பரவால்ல சரி இன்னைக்கு நைட்டுக்கு எல்லாம் ரெடியா இருக்கா ஆ இருக்க என்ன இது கண்டிப்பா பண்ணியாகணுமா மறுபடியும் உனக்கு விளக்கமா சொல்லணுமா சரி பரவால்ல எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் கவலைப்படாத நான் சொல்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண நீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு வெளியூர்ல போயிருக்கலாமே போய் ஏதாவது வெளியூர்ல சொந்தக்காரங்க வீட்டுல இருங்க நான் எங்கயும் போக போறது இல்ல மிஸ்டர் ரேவன்ஸ் இதுதான் என்னோட வீடு என் குடும்பத்தோட வீடு சரியான விஷயத்துக்காக போராடி இறந்திருக்காரு அவருக்கு நேரம் பத்தாம போயிடுச்சு கடைசியில அவர் எப்படி ஆகணும்னு நினைச்சாரோ அப்படியேதான் ஆனாரு அதுதான் எனக்கு அவர் விட்டுட்டு போன பரிசு சாராவுக்காகவும் அதையும் எடுத்துட்டு போ நசர் சார் இங்க என்ன பண்றீங்க உங்களை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க என் கூட வாங்க முதலாளிகள்தானோன்னு <laughs> இருக்கு <laughs>